気取り象徴犬に、なぜやせる殺しだ。お前ら、下を処分する。はい。はい今天要是让我找着了人，可我不活皮了你！江湖的规矩办，走，走。
通告，我去追他。不用了，救人要紧。来，好，你，看来是来闹事的。哎，你要去哪儿？这是涂怀志的地盘，今天有热闹，看来。哎呀，赶紧回去吧！为什么？走，追！到底怎么回事？他们为什么要追我们？那几个就是绑架大哥的凶手，我之前跟他们是不熟。如果你们现在离开，还来得及。我到国外去见，我闹出来了。真是无耻！他们说什么？他们说把你杀了，把我带走十招之内就能把那个人打倒。这位爷，我要和他们比试比试，看能不能抵挡我十招。我们只是卖艺，不是什么真功夫。您要瞧得好呢，给俩赏钱；看不上，您就走。哪有比试一说呀？到底比不比？我们只卖艺，不比武。班长，竟然违抗我的命令！大庭广众之下，他们也不敢太过分。师傅要你不要惹是生非，我们还是赶紧走吧。我不回去，我要看看他们到底要干嘛。师傅，你没事吧？哎，没事。真是很好，你们两个就全力进攻我好了。哎，不行，要是闯下祸了，我们今后就不能在租界里待下去了。中国人都是懦夫，他们不敢跟你比试。哎，彩儿，我来跟你比。哎，十招之内，主要是把你打败了，你就赶紧滚开。你又和我比试？别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！别啊！
彩儿，彩儿，你先别生气好不好？我放走那些日本人，我也是逼不得已的。什么叫逼不得已？明明就是你胆小怕事。彩儿，彩儿，你听我说，现在日本领事馆非常维护那些日本浪人，如果不是重大罪行，或是关系到其他西方国家的利益。我们巡捕房很难对他们有所作为的，你就应该把他们抓起来，好好教训一顿。那这样的话，我就要把你一起带走。如果闹上法庭，恐怕会对你不利的。难道我们就任由他们不管吗？公布局只保护那些日本人，不保护我们吗？你先冷静一下，我知道你觉得不公平。可是你有没有想过，我们现在生活在沦陷的上海，你觉得有谁会为了中国人的事情而去得罪日本人呢？他闹事的时候，你怎么不拦着点呢？如果何足是你，你能拦得了吗？関係してない。どうぞお引き取りください。他说什么？他说你帅。私たちは食事ではなくて、部会の腕を切そうに来たの。一番上手なのは誰？勝負か。なんだ。無視でイフラしているでしょう。起诉我的路亚斯卡伊奈诺卡，压力大，阿苏比诺斯莫里的，付き合ってやれ。嗯，我来一个。你跟他们说了什么？我跟他们说，我们是来比武的。比武？你，你行吗？什么我？当然是你了。凭什么是我呀？哎呀，我告诉你啊，不要太快把他们打倒，要不然别人就不敢上来了。你可以的、啊，哎，你你太过分了吧！我，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，哟，
车站迎接大佐阁下。嗯，辛苦了。藤条司令官正在办公室等您，大佐阁下。嗨，嗯，有劳了。
次追击敌人，可是您的安危，执行命令。我保护大佐离开。遵命。走吧。你们几个保护大佐阁下。嗨嗨。其他人跟我追击。追。你是什么人？很重要吗？当然重要，我要分清楚你是敌是友。我刚刚还救了你的命，但是你也救了那个日本军官的命。我不是救他，我只是要亲手杀了他而已。那还不是一样？没时间跟你聊天。安先生，好，请跟我来
原来是你，是我。家人，你说什么？难道你不记得了吗？在南京，你杀了我全家。原来是你，你还活着。在一起的那个日本军官是谁？那天在唐家，我应该杀了你才对。说了，那几个人究竟是谁？说不说？说不说？让你笑，老子他娘的让你笑！你，大佐阁下。安排人员，搜捕凶手。是，给我搜。是。是坤哥，赶紧出发。去哪儿啊？国际大饭店。啊？出了这么大的事情，我这个探长不露面，那也太不像话了吧？
大佐阁下，负责保护前川阁下的人全牺牲了，全部是一刀毙命，全部是刀伤。报告，大佐，那位要跟前川顾问见面的人还活着。能确定这个人就是前川阁下要见的人？是的，接待他的是侦缉队的黄队长，他确认过，肯定是这个人没错。把他当尸体一样搬出去，然后秘密送往军部医院。记住，没有我的命令，任何人不准探视。嘿，记住，诸位，你要亲自负责那个人的安全，不能有任何消息透露出去。嘿。受不少人手啊！这和浅川顾问被刺比起来，已经算不了什么。浅川顾问被刺，是啊，我的责任不小，我估计你也少不了麻烦。赶紧去看看吧，大哥，跟我来。你说你啊，你进不去就算了，你在那儿不走，凑什么热闹啊？子弹飞来飞去不长眼，多危险呢！我不是凑热闹，我真的有重要的事情要办。哎，那些开枪的到底是谁？我跟你说，我不知道那些人是什么人。我们听到开枪就下来找你了。哎，你说你，多危险呢！你不应该来找我，你应该照顾好贝贝。你说的轻松，你知道不知道？要不是我把你拽过来，你现在肯定被特务抓走。走，快点！是贝贝，他怎么被特务抓住的？万哲，我们想办法把他救出来。好，走吧，跟我走。喂，看到了吗？前川顾问在你管辖范围内被杀，你要负所有责任。是的。嗯，现在不是问责的时候。张探长既然来了。就让他检查一下案发现场吧三个人应该经历了一番激烈的搏斗，可是现场没有一个弹孔，说明这三个人至少没有用枪械。哎，这一点我也看得出来，用得着你分析吗？有一点很难说得通，我看对方的刀法应该是个职业杀手，在当时那样的情况下，用枪是最快的解决办法。我们假设刺客的手里没有枪，那他杀了警卫之后，完全可以拥有枪支，可他为什么锲而不用呢？这一点证明，这个人至少没有军方背景
，学下去。桥下射中尉的枪是在门口被发现的，这就说明他跟刺客在门口已经有了激烈的搏斗。那浅川先生有所察觉，是因为枪声传过来了，这足以证明有敌人来犯。可浅川先生为什么也弃枪不用呢？在这阁下一直如此，他武士出身，而且随时有人保护他，所以他的枪里从来都不配有子弹。好，对，这就能解释得通了。好，警川阁下，现场我已经勘察完了，如果没有别的事情，我建议您尽快把浅川先生的遗体运走，记者马上就要来了。多谢提醒，通知士兵，小心移动浅川阁下的尸体。嗨。哎，大哥，我记得这个国际饭店的通风口，每一层都是通着的吧？坤哥，你怎么突然想起问这个了？啊，没事，咱们走吧。熟悉，所以才敢来救你。彩儿，刚才可把我吓坏了，我以为再也见不到你了。好了，已经没事了啊。贝贝，今天不得不说，今天我们唐汉彩同学的表现，那称得上是智勇双全。别嘴贫了，
咱们的兄弟撤退吧，不用在那边警戒了。坤哥，不用保护现场了，你有没有脑子？现在这样的情况，不是越乱越好吗？啊，您说的对，是我糊涂了。把兄弟们带下去吧，我还要去办点事儿。好，嗯。好了，好了，撤退。怎么是你呀、啊？怎么，来抓我呀？我要真想抓你，刚刚在房间里面直接把你告诉警官不就得了？要不是刚才我听到了你的声音，你现在都没有机会站在这里了。这么有自信？你开枪靠的是反应，我出刀靠的是直觉。希望那个刺客能快点出现。等了他那么久，我心里倒是很期盼与他见面。属下很期盼你杀死那个刺客的场景，不会让你失望的。去看看怎么回事。就是那个神秘的刀客，很意外吗？我一直在找你，没想到你竟然明目张胆的找到这里来。来找你，是因为今天就是你的死期。<笑>好你个狂妄的家伙，我倒要看看你到底有什么本事。你死之前，我会让你见识到的。那我就见识见识就是杀死冈村阁下的那个杀手。今天你杀了我，你也活不了多久。景川大佐一定会为我报仇的。
慢慢转过身。怎么去了这么久？我去巡视了一下特高课的警备情况。怎么，你对特高课的安全还不放心？当探长当时间久了，习惯了。太过小心就是胆怯。丁处长那边有消息了吗？哼，他这个人老奸巨猾，特高课的人没到，他是绝对不会出现的。竟然敢背叛我！我之前跟你说过，如果我是你，是不会留一个隐患在自己身边的。你竟然敢在特高课对我设伏！因为只有在特高课，你才会完全放松警惕。这也要感谢你对我的信任。哼，不是信任。是你的行为蒙蔽了我。说，你在外面的同伙是谁？是你？你就是那个神秘刀客？应该是我们。在这儿伏击你是他出的主意，因为他更迫切的想杀了你，为他家人报仇。家人。夏家言是我的父亲，唐素光是我的师父，唐汉卿是我的大哥。你犯下的累累血债，今天一起讨回。原来如此，但你们别忘了，这里是特高课，离宪兵队只有一步之遥。只要枪声一响，军队马上就会赶过来。我就是搭上这条性命，也不会让你们逃走。这一点我们知道的很清楚逼死张夫人，害死我师父和大哥的时候，你就应该会想到有今天。我承认，我承认是我输了。仔细搜，不要放过任何可疑线索。是。是
，处长，看这个。处长，什么事？你们两个留下，其他人跟我走。是是，走。